ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ പഠിക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ട അടിസ്ഥാന യോഗ്യത എന്താണ് ഇപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഈ കോഴ്സ് നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അവിടുത്തെ പ്രവേശന രീതി എങ്ങനെയാണ് ബിരുദ തലത്തിൽ സമഗ്രമായ പഠനം നടക്കുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് പി ജിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹായ് അഞ്ജന കാർഷിക മേഖലയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ചേരാവുന്ന കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് ഉപരിപഠനം എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിറങ്ങിയാൽ കരിയർ സാധ്യത എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ഇന്ന് പെപ്ടോക്ക് അന്വേഷിക്കുന്നത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായാണ് ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുക ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം ഭാഗം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇത് പഠിച്ചിറങ്ങിയാലുള്ള കരിയർ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പമുള്ളത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷനിൽ കൺസൾട്ടന്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിസ് ശ്രീജ രാജീവാണ് ശ്രീജ ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സിൽ പി ജി ചെയ്തയാളാണ് കൂടുതൽ അറിയാം വെൽക്കം ടു പെപ്റ്റോക്ക് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ മിസ് ശ്രീജ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഫൈൻഡിംഗ് ടൈം ഫോർ എസ് താങ്ക് യു അഞ്ജന ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ പഠിക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ട അടിസ്ഥാന യോഗ്യത എന്താണ് അപ്പൊ പൊതുവെ സയൻസ് പഠിച്ച കുട്ടികളാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പം അഡ്മിഷൻ നടക്കുക എൻട്രൻസ് എക്സാമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലേ അതെ 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 ഇപ്പം ട്വൽത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ബയോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് സയൻസ് സ്ട്രീമിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻസ് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുക എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ എൻട്രൻസ് ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ കോഴ്സിനാണെങ്കിലും പോവാനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും മെഡിസിൻ എന്നുള്ള കോഴ്സിന് ആയിരിക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തായിരിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാവരും എൻട്രൻസ് എഴുതുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം എൻട്രൻസ് എഴുതി ചില കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ശരിക്കും അഗ്രികൾച്ചറിനോടുള്ള താല്പര്യത്തോടു കൂടി വരുന്നവരുണ്ടാവുള്ളൂ പലരും മെഡിസിൻ കിട്ടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻറ്റിസ്ട്രി കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അഗ്രികൾച്ചറിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ട് പക്ഷേ വിത്ത് ഹോൾ ഹാർട്ടഡ് എഫേർട്ടിലൂടെ അതായത് ഫുൾ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പോഴും അഗ്രികൾച്ചർ തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്ത് വരുന്നതായി കാണാറുണ്ട് കാരണം ഇത് നീറ്റ് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലാണല്ലോ അഡ്മിഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസേർച്ചിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഏത് കോളേജിലേക്കും അഡ്മിഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്ത് പോവുക ഐ സി ആറിൻ്റെ ഐ എ ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഡൽഹിയിലെ ക്യാമ്പസ് ആണ് അവിടെയാണ് കൂടുതൽ കുട്ടികളും എപ്പോഴും അഡ്മിഷൻസ് പ്രിഫർ ചെയ്ത് പോവാറ് നമ്മൾക്ക് കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെള്ളായണി ക്യാമ്പസ് ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട് വെള്ളാണിക്കര ക്യാമ്പസ് തൃശ്ശൂർ അതാണ് മെയിൻ പിന്നെ ഉള്ളത് പുതിയതായിട്ട് വന്നത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്നിരുന്നാലും നയൻറ്റി ഫോറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ കോളേജ് വരുന്നത് അത് പടുന്നക്കാടാണ് അത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കോളേജുകളാണ് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ കോളേജുകൾ വരുന്നത് ഇത് കൂടാതെ വെറ്റിനറി കോളേജ് ഉണ്ട് വെറ്റിനറി കോളേജ് മണ്ണൂത്തിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് കോളേജ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വയനാടാണ് പിന്നെ ഫിഷറീസിൻ്റെ കോളേജ് ഉണ്ട് അത് കൊച്ചിയിലാണ് പനങ്ങാടാണ് ഫിഷറീസിൻ്റെ കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തന്നെ ആദ്യം എല്ലാം ഒരുമിച്ചായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജുകളും ഡയറി ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോളേജുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പ്ലസ് ഫോറസ്ട്രി ഫിഷറീസ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയി അതേപോലെ തന്നെ വെറ്റിനറിയുടെയും സെപ്പറേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയി എക്സാം എല്ലാം സിമിലറാണ് എൻട്രൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിലെല്ലാത്തിലേക്കും ഉള്ള അഡ്മിഷൻസിന് മെയിനായിട്ട് ബാധിക്കുക ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഈ കോഴ്സ് നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അവിടുത്തെ പ്രവേശന രീതി എങ്ങനെയാണ് അവിടെയും മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണോ അതോ ഈ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം എന്നൊരു കടമ്പ കടക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതെ അതെ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഡ്മിഷൻസ് സാധ്യമാണ് പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകൾ അവർ സ്വയമുള്ള എൻട്രൻസ് നടത്തുന്നവരുണ്ട്
കേരളത്തിൽ വേറെ പ്രൈവറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജുകൾ ഇല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മെഡിസിനും ഡെൻറ്റിസ്ട്രിയും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു താല്പര്യത്തോടെ കുട്ടികൾ അഗ്രികൾച്ചർ പഠിക്കാൻ വരുന്നില്ല അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കരിയർ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മതിയായ അവബോധമില്ലാത്തതാകാം ഒരു കാരണം ഇപ്പം ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വളരെ വാസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു അക്കാദമിക് മേഖലയാണ് ഇതിന് ഇപ്പം എന്താ പറയുക കൃഷി രീതികളോ വിള ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് ട്രേഡ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം കാർഷിക മേഖലയെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരല്പം കൂടെ ക്ലാരിറ്റി ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ എങ്കിൽ ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് പറയാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബജറ്റ് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട്സ് വരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലേക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലേക്ക് വരണം എസ്പെഷ്യലി യൂത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവ് നികത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഈ കോഴ്സിലേക്ക് എടുത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അഗ്രികൾച്ചർ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിലും കൂടുതലാണ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഇപ്പം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു അവയർനെസ് ഇപ്പം ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പം അഞ്ചന ചോദിച്ചതുപോലെ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കരിക്കുലം ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റും നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിലേക്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് അതിനകത്ത് തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് പോയിൻസ് ആണ് ഇതിൽ നോക്കുന്നത് ഇതിലുള്ള മെയിൻ കോഴ്സുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് എഗ്രോണമി ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് ജനറ്റിക്സ് ബയോടെക്നോളജി എക്കണോമിക്സ് അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ എക്കണോമിക്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ പിന്നെ പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് ജനറ്റിക്സ് പോലെ തന്നെ ഫിസിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് സോയിൽ കെമിസ്ട്രി ബയോ കെമിസ്ട്രി ദെൻ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഒരു കായിക അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ കരിക്കുലം പിന്നെ ഉള്ളത് ഹോം സയൻസ് ആണ് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാരണം എക്കണോമിക്സ് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ബേസ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈവൻ നമ്മളൊരു അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഡേറ്റ കളക്ഷനിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ നോളജ് വളരെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വി ആർ ലേണിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓൾസോ പിന്നെ മെറ്റിറോളജി എന്ന് പറയുന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ നമ്മളുടെ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിന് ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ മെറ്റിറോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് വിത്ത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ മെറ്റിറോളജി പ്രവേശനം എടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കോഴ്സ് ഇൻ ഷോർട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപാട് വാസ്റ്റാണ് ഞാനതിൻ്റെ വളരെ പ്രിസൈസ്ഡ് ഫോമിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിരുദ തലത്തിൽ സമഗ്രമായ പഠനം നടക്കുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷനാണ് പി ജിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമാണോ അതോ മറ്റ് ബിരുദം ചെയ്തവർക്കും ഈ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ അതും ഇനി എൻട്രൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ അഡ്മിഷൻ മറ്റ് ബിരുദം എടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളും വരുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് എന്നാലും ചില സ്പെസിഫിക് കോഴ്സുകൾ എസ്പെഷ്യലി പറയുന്ന എഗ്രോണമി അല്ലെങ്കിൽ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ എൻറ്റമോളജി പെത്തോളജി അതിലേക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ബി എസ് സി അഗ്രി തന്നെ ചെയ്തവരായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഹോം സയൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഹോം സയൻസ് ജനറലായിട്ട് പഠിക്
ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ആണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഐ സി എ ആറിൻ്റെ എക്സാംസ് വരും അതേപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഡെല്ലി ഐ എ ആർ ഐ അവിടെ ആണ് മെയിൻ സെൻറ്റർ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവിടെ പോയി പഠിക്കണം എന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ആഗ്രഹം പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള നല്ല കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എം എസ് സി വളരെ നല്ലതാണ് അതേപോലെ യു എ എസ് ബാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസസ് ബാംഗ്ലൂർ ഇങ്ങനെ ഹൈദരാബാദുണ്ട് ഒരുപാട് കോളേജുകൾ നല്ല കോളേജുകളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പോകുന്നതിനും ഇതേപോലെ എൻട്രൻസ് എക്സാമാണ് അപ്പോൾ എൻട്രൻസ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജെ ആർ എഫ് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടിയിട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സാധ്യതയുണ്ട് ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് ശ്രമിക്കാവുന്ന മറ്റ് കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ നിലവിലുണ്ടല്ലോ ഈവൻ ബി എസ് സി അഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വാലിഡ് വെരി വാലിഡ് കോഴ്സാണ് സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി അപ്പം അത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ജോലിക്കുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഈ പറയുന്ന ട്രഡീഷണൽ എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ സബ്ജെക്ട്സിലും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് എം എസ് സി അഗ്രോണമി ചെയ്യാം എം എസ് സി പെതോളജി എൻറ്റമോളജി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യാം ഇത് കൂടാതെ അഗ്രികൾച്ചർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പി ജി ഡി എ ബി എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ അഗ്രി ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് നമ്മൾക്ക് കുറേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് നമ്മളുടെ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ ഐ സി ആർ വഴി തന്നെ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാം വഴി തന്നെ കിട്ടുന്ന കോളേജുകൾ ഉണ്ട് മാനേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോളേജും ഇർമ എന്ന് പറയുന്ന കോളേജും ഒക്കെ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള കോളേജുകളാണ് അവിടെ ഈ അഗ്രി ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കാം പിന്നെ ഇപ്പം ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കിപ്പം അതിൽ നിന്നൊന്ന് വിട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വേറെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു കോഴ്സാണ് ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് എം എസ് സി ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് ചെയ്യാം അതൊരു ലൈഫ് സയൻസ് തന്നെയാണ് സോ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് പിന്നെ എം ബി എ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എം ബി എക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കാരണം എം ബി എ വിത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഫെർട്ടിലൈസർ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഫുഡ് ടെക്നോളജിയുടെ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ അതേപോലെ സെയിൽസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അവിടേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പൊസിഷൻസ് ഒരുപാട് പൊസിഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ നമുക്ക് ഏത് സൈഡിലേക്കും നമുക്ക് പോവാൻ കഴിയും പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഇപ്പം സീനിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ സർവീസ് ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റവന്യൂ നമ്മളുടെ ആ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാംസിലെല്ലാം കുട്ടികൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എഴുതാറുണ്ട് കാരണം നമ്മളുടെ ഈ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സബ്ജെക്ട്സിനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഈ എൻട്രൻസ് ഫേസ് ചെയ്യാനും സിവിൽ സർവീസ് എക്സാംസ് ഫേസ് ചെയ്യാനും കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം എഴുതി കയറി പോകുന്നുമുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ പട്ടികയിൽ വരുന്നത് ഇപ്പം നേരത്തെ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നമുക്കുള്ളത് ഹൈദരാബാദുണ്ട് തമിഴ്നാടുണ്ട് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് വെരി ഗുഡ് അതായത് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡൽഹി പിന്നെ ഗുജറാത്തിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഒറീസയിൽ എല്ലാം കോളേജുകളുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ത
അവരൊക്കെ വളരെ നല്ല റാങ്കിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പം ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോപ്പ് റാങ്കിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അണ്ടർ അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള തൊഴിൽ സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ തന്നെ നല്ല വളരെയധികം നല്ല തൊഴിൽ സാധ്യതയുണ്ട് ഏതൊക്കെ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇവർ നിയമിക്കുക 